Gli amici dell'arte di Lumezzane operano sul territorio da circa 40 anni e si propongono di svilupparli ogni tipo d'arte, dando ad ognuno la possibilità di esprimere la propria passione e la propria personalità. Illustra l'attività del gruppo la vicepresidente Rosangela Zipponi. Siamo in via eh, Partigiani 7 a Lumezzane San Sebastiano, eh, siamo attivi da circa 40 anni, eh, promuoviamo qualsiasi tipo di arte, dal, dalla scrittura alla pittura alla scultura, eh, siamo aperti tutti i venerdì sera dalle 20.30 in poi, quindi aspettiamo tutti coloro che sono appassionati e eh, non, anche non praticanti, eh, è bello che noi incuriositi anche solo dal, da chi ama l'arte, ecco, è, è un'associazione di eh, amici, eh, proprio per quello che ci chiamiamo amici dell'arte, perché è diventata una grande famiglia nel corso di tutti questi anni. Che campionato ti aspetti? È un campionato difficile, sicuramente come l'anno scorso, chiaramente noi siamo un po' penalizzati dal discorso del vivaio eh, che chiaramente ci crea qualche problema, abbiamo cercato di fare con Marco e con Nerina e anche con, eh, con eh, Gianfri, Ines, con tutti, anche tutti gli sponsor, di creare la squadra competitiva il più possibile e credo che al momento ci siamo riusciti, abbiamo ingaggiato la Zavazca che è il numero 200, prima 200 che c'è il mondo, c'è ancora Ilenia, c'è Chiara Catini, c'è la Piangerelli e il Vivaio, e siamo rimasti con Sued, dico siamo rimasti perché per regole federali la ragazza russa Katia non ha più potuto giocare e anche per esigenze lavorative la, la Rubina non potrà essere presente, quindi cercheremo di fare eh, quello che possiamo, d'altronde io sono convinto che il tennis, a tennis si gioca come si può e non come si vuole, quindi faremo il, il, me, il meglio possibile. Che notizie hai delle avversarie? Eh, le avversarie chiaramente sono <coughs> al di là delle liste, delle, delle giocatrici che chiaramente sono molto forti, il, la criticità riguarda proprio il vivaio, nel senso che ci sono giocatrici vivaio che avendo una classifica molto alta partono con un vantaggio enorme rispetto a, ad altre squadre. Come l'anno scorso io ribadisco che però è importante capire le giocatrici che vengono presentate ogni domenica, quindi nella lista delle giocatrici le squadre che andremo a affrontare sono molto forti vedremo le formazioni che schiereranno. Presidente Sci Club Concesio Paolo del Cassi, quest'anno abbiamo avuto un grande problema per quanto riguarda l'aumento dei costi. Questo come si è ripercorso sia sullo sci che per lo sci club? Sicuramente è un ragionamento che in generale si ripercuote in modo non positivo sul mondo dello sci. È anche vero però che ci sono delle realtà e lo dico con tutta la modestia possibile tra cui la nostra che cercano comunque di mantenere dei costi accessibili e abbordabili per tutti in modo tale che tutti possano provare il piacere di questo sport che è veramente un piacere notevole e che oltre ad avere l'atto diciamo, sportivo in sé ha anche una parte proprio eh, di miglioramento personale, di responsabilità quindi nonostante l'aumento dei costi eh, siamo comunque per quel che ci riguarda riusciti ad avere un'offerta vantaggiosa ma non solo noi, ci sono tante realtà eh, del territorio, anche bresciano, che fanno questo lavoro che è un lavoro fatto di passione e permettetemi anche di molta competenza. Quali sono le attività che avete organizzato per l'anno 2024-2025? E partendo proprio da adesso abbiamo confermato la prescistica che inizia a ottobre e termina alla fine di gennaio, sicuramente il nostro fiore è all'occhiello, sono i corsi, sono cinque domeniche consecutive tra gennaio e febbraio, si compongono di tre ore, andiamo nel comprensorio di Borno che rispetto a quello che dicevo prima ci garantisce assolutamente sempre delle ottime condizioni, confermiamo Nadia Fanchini come nostra allenatrice 
e abbiamo anche in cantiere diciamo, delle attività in più, pensiamo a dei perfezionamenti per i ragazzi che vogliono sciare un po' di più, dei perfezionamenti per gli adulti e forse se riusciamo, ma credo che ce la faremo, è fare anche non una gita conclusiva di un giorno ma farla su un weekend proprio per concludere l'attività invernale. Il Centro Danza Davoli di Orietta Davoli lavora in pianta stabile sul territorio di Lumezzane dal 1973, una lunga tradizione per un sodalizio che nel corso degli anni ha unito tradizione e innovazione, arrivando a contare al momento su 170 iscritti numero considerevole che abbraccia diverse discipline della danza. Il centro Danza Davoli è sul territorio dal 1973 e associazione dal 2000. Allora abbiamo circa 170 iscritti ogni anno e ci occupiamo di discipline di danza classica, moderna, hip hop, contemporanea e facciamo diversi eventi sul territorio e anche al, fuori dal territorio. La fascia d'età dei nostri utenti è quella dai 3 anni ai, agli over ai 60, 65, <ride> va bene qualsiasi età, eh, ci esprimiamo meglio con la danza che con le parole. Il Corpo Musicale di Santa Polonia a Lumezzane si avvia a tagliare il prossimo anno il traguardo delle 125 candeline, una storia incredibile che si rinnova nel tempo con il cambio di passo che sta avvenendo grazie all'assunzione di maestri professionisti che renderanno l'attività ancora più professionale. Il nostro corpo musicale di Santa Polonio è nato nel 1900, quindi l'anno prossimo sono 125 anni che c'è l'associazione musicale di Santa Polonio. Non so se si è sempre chiamata corpo musicale, però da che memoria io, dal 1960 si chiama corpo musicale di Santa Polonio. E quindi è un'associazione forse la più vecchia di Lumezzano, sicuramente perché poi le associazioni sono nate tutte dopo. Un anno dopo è nata la banda di San Sebastiano quindi, e siamo anche abbastanza collaborativi, non siamo più nel 1900 che c'era un po' di, di campanilismo e, e niente. La nostra banda conta 45 elementi più la scuola di musica che sanno altri 40-45. Quest'anno poi abbiamo eh, fatto una, una scuola di musica che si chiama Maura Pintossi, che è una ragazza che è morta in un incidente a 18 anni e suonava nella banda. Dicendo che eh, quest'anno la scuola di musica Maura Pintossi dovrebbe rinascere con eh, insegnanti professionisti, tutti insegnanti diplomati, con un direttore diplomato e lì vediamo, quest'anno partiamo così, dopo perché abbiamo fatto tanti anni con eh, gli insegnanti dilettanti, meno gli ultimi due o tre anni che abbiamo sperimentato un po' di usare i professionisti, quindi eh, speriamo che vengano un sacco di allievi perché la nostra banda vede che sono tutti ragazzi massimo 45-50 anni, ce ne sono due che hanno 70 anni però, eh, sono fuori quota diciamo, sono son tantissimi ragazzi, anche minorenni e speriamo di andare avanti ancora 125 anni. Il grande organo sito in San Marco, la parrocchiale di Gardone Valtrompia, ebbe la sua inaugurazione nel 1982 e presentava già all'epoca caratteristiche che lo definivano uno dei più grandi organi della diocesi di Brescia. Tre tastiere, una pedaliera e 51 registri per un totale di 3268 canne, un numero notevole, inferiore solamente a tre strumenti presenti a Brescia e provincia. La console di tipo elettromeccanico era dotata di cinque combinazioni aggiustabili e comandava tutto l'apparato posto in cantoria a pochi metri di distanza. Gli organisti concertisti testimoniavano con entusiasmo a favore della bontà dell'opera originaria. 
uno strumento simile come l'organo del parrocchiale di Gardone Valtrompia ha bisogno di essere ben custodito le manutenzioni ordinarie una almeno ogni anno per piccoli difetti o per le accordature delle canne ad ancia le manutenzioni straordinarie una ogni dieci anni per la pulizia dalla polvere e dall'umidità con lo smontaggio delle canne e la revisione dei contatti con il controllo dei sommieri delle borsette di pelle, le valvole che consentono il passaggio dell'aria nelle canne. L'ultimo lavoro di questo tipo, come ci ricorda il maestro organario della parrocchia di Gardone Valtrompia Enrico Sandrini, fu realizzato nel 2004 e per vari motivi non più ripreso fino ai giorni nostri. Urgeva quindi questa manutenzione straordinaria, fortemente voluta dall'attuale parroco Don Piero Minelli, memore dei desideri e delle volontà espresse dalla persona che e agli organi della parrocchia di Gardone Valtrompia ha dedicato tutta la sua sensibilità e la sua generosità, il compianto e amato Monsignor Giuseppe Borra. Dopo aver consultato diversi progetti di manutenzione, la scelta è caduta sulla premiata ditta Tamburini Saverio di Pianengo Crema, un nome che è anche una garanzia famosa nel mondo organistico internazionale. Nel catalogo di questa casa organaria, gli organi della Scala e del Duomo di Milano, degli auditorium della RAI di Torino e di Napoli, del Duomo di Messina a cinque tastiere e della Chiesa della Pace a Brescia, per citarne solo alcuni. Insieme al maestro organario della parrocchia di Gardone Valtrompia Enrico Sandrini, si è pensato anche ad un ampliamento dell'offerta fonica con un nuovo prospetto di registri e alla soluzione definitiva di alcuni difetti strutturali che erano presenti e che non si potevano risolvere se non a seguito dello smontaggio dello strumento. Il 19 ottobre prossimo potremo finalmente ascoltare e avere a disposizione uno strumento pregevole dotato di 59 registri e 3987 canne con una facciata dal nuovo aspetto dotata di canne imponenti e con la caratteristica presenza della Chamad canne orizzontali di stile barocco francese con nuovi registri sonori che ampliano e arricchiscono le risorse timbriche e una nuova console di tipo elettronico dotata di 82 placchette, mille combinazioni aggiustabili, memorie, più il traspositore di tonalità, in linea con i progressi della tecnologia. Il suono, accuratamente lavorato dai maestri organari accordatori, risulterà più dolce e ricco di sfumature, ideale per l'accompagnamento dei canti e potente e maestoso per le cerimonie più solenni. Siamo tutti dunque attesi alla Santa Messa Solenne di Inaugurazione, sabato 19 ottobre alle 18.30 nella parrocchiale di Gardone Valtrompia, concelebrata dal parroco Don Piero Minelli e dal vicario generale della diocesi di Brescia, Monsignor Gaetano Fontana. Seguirà alle 20.45 il concerto di inaugurazione del rinnovato organo, tenuto dal maestro Fausto Caporali, organista concertista e titolare del grande organo del Duomo di Cremona. Non mancate! Incarico di prestigio per il giudice di pugilato Giovanni Fiorentino di Gardone Valtrompia che è stato eletto rappresentante degli arbitri giudici della Federazione Pugilistica Italiana della Lombardia. La Federazione Pugilistica Lombarda ha infatti recentemente tenuto la sua assemblea regionale elettiva per il rinnovo delle cariche della categoria Arbitri Giudici per il quadriennio olimpico 2025-2028 nel Palazzo Coni Lombardia di Milano. Nell'occasione Giovanni Fiorentino di Gardone Valtrompia è stato appunto eletto con il 78,57% 
27% dei voti espressi in qualità di rappresentante degli arbitri giudici della Federazione Pugilistica Italiana. Giovanni Fiorentino, grande la sua soddisfazione come arbitro internazionale e Valtrumplino, ex pugile della storica società Box Lumezzane con la quale ha iniziato negli anni Ottanta sotto la guida del maestro Cirelli la sua carriera talmente appassionato della box che voleva essere sempre primo attore principale e stare sempre più vicino all'azione durante un incontro pertanto terminata la carriera pugilistica chi meglio di un arbitro sta più vicino ai pugili e quindi intraprende Giovanni Fiorentino la carriera di arbitro, una carriera avanzata molto bene a quanto pare per il prestigioso titolo raggiunto di rappresentante del GAG, ovvero degli arbitri giudici lombardi, in sintesi nuovo rappresentante degli arbitri di pugilato della regione Lombardia e dell'Italia. A Giovanni Fiorentino i complimenti della comunità Valtromplina tutta e di noi tutti di Più Valli TV. In Gioco Festival è il titolo della giornata che si svolgerà domani, 13 ottobre, dalle 15 alle 18.30 a Villa Mutti Bernardelli, sede della biblioteca di Gardone Valtrompia. L'iniziativa è promossa dalla cooperativa Fraternità, impronta con Comunità Fraternità, Fondazione Pietro Malossi e l'Associazione Sportiva Sport Academy, in collaborazione in questa occasione con l'amministrazione gardonese e la biblioteca. Il progetto è finanziato da Fondazione Comunità Bresciana. Le attività laboratoriali saranno indirizzate e adeguate alle diverse fasce di età da 0 a 21 anni, con momenti dedicati ai genitori e operatori. A Gardone, durante il festival, sarà visitabile la mostra bibliografica per bambini da 0 a 6 anni, intitolata Libri per Tutti, curata da Luigi Paladin per il progetto Dalla Voce al Libro. Tante le attività che verranno proposte, sia per l'utenza da 0 a 11 anni che per le famiglie, ma anche per insegnanti, genitori, operatori educativi e culturali. Tra le particolarità un workshop condotto da Bruno Codenotti per presentare alcuni contesti in cui stimolare bambini e ragazzi alla riflessione di tipo matematico attraverso giochi legati ai numeri, alle operazioni aritmetiche e logiche, così come all'intuizione. A partire dalle 15 ci si divertirà con giochi da tavolo, laboratori, workshop e a chiudere la giornata la caccia al tesoro alla ricerca del tesoro perduto della famiglia Bernardelli. Il 4 ottobre a Gardone Valtrompia il Consorzio Armaioli Italiani, presieduto da Pierangelo Pedersoli, insieme ad alcune aziende armiere triumpline e bresciane, hanno accolto l'invito della delegazione del Wyoming Business Council 2024 per il commercio e gli investimenti. La delegazione, con i suoi 11 rappresentanti, ha fatto tappa a Londra, Milano, Gardone e Valtrompia per proporre di investire ed aprire aziende nel loro paese, uno stato favorevole alle armi sportive e da caccia, con una pressione fiscale contenuta ed importanti agevolazioni in termini di costo del personale. La delegazione statunitense ha dapprima visitato Chiappa Firearms ad Azzano Mella, a Gussago la FAP dei Fratelli Pietta e dopo la pausa a pranzo la Davide Pedersoli Armi, rinomata per le repliche di armi antiche. L'idea promossa dalla delegazione Wyoming Opportunità Globale in Crescita è che le aziende valtrumpline e bresciane possano investire nel loro Stato, aprendo una linea di produzione, una succursale, un magazzino di distribuzione o un punto d'appoggio per i ricambi e la riparazione delle armi. La proposta, anche se erano presenti solo una rappresentanza di aziende, è aperta a tutti coloro che intendano investire in Wyoming. Si è trattato di un proficuo incontro conoscitivo, ha commentato il presidente del consorzio Pierangelo Pedersoli, durante il quale è stato proposto di aprire aziende nel Wyoming. Uno stato straniero è venuto in Italia per incontrare le aziende del consorzio Armaioli Italiani, proponendo una serie di opportunità presenti nel loro stato, con importanti agevolazioni dal terreno gratuito, ove costruire l'azienda, ad una bassa pressione fiscale. Il governo del Wyoming sarebbe più che felice di una nostra presenza, dalla produzione all'importazione alla riparazione. Ora ogni azienda ragionerà e non è escluso che ci saranno altri incontri futuri. Alcune aziende hanno già rivendite negli Stati Uniti, ma non è da escludere l'apertura di un punto di servizio per la riparazione dei prodotti. 
Per avere più informazioni relative agli investimenti nel Wyoming è possibile visitare il sito wyomingbusiness.org.